हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन तो क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट वन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ अ वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज हाफ ऑफ दैट एट द सेंटर और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि इफ द सोलेनॉइड इज सफिशिएंटली लॉन्ग द फील्ड विद इन इट इज यूनिफॉर्म राइट तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कांसेप्ट हो रहा है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनोट राइट नाउ लेट से दैट दिस इज अवर सोलिनोइड एंड दिस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जैसे कि ये एंगल है थीटा वन एंड दिस एंगल इज थीटा टू सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल बी म्यू नॉट एल आई बाई टू इंटू साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू वायर एन इज द number of turns total number of turns and i is the current carry on the solid right so is question mein given hai ki agar is solenoid ka end mein jaise ki ek point p end mein aur ek point q jo ki center mein hai right so b at p that is the magnetic field at the end will be म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन ऑफ थीटा वन तो इसके समय थीटा वन कितना होगा वो होगा जीरो डिग्री साइन ऑफ जीरो डिग्री प्लस साइन ऑफ थीटा टू इस केस में होगा नाइन्टी डिग्री साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू बिकॉज दिस इज जीरो एंड दिस इज वन राइट सो बी एट पी इज म्यू नॉट एन आई बाई टू नाउ बी एट क्यू दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनाइट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू साइन ऑफ नाइंटी डिग्री दैट इज द थीटा वन राइट क्योंकि लॉन्ग सोलिनाइट के केस में हम ये लेट हम ये सोच सकते हैं कि जो एंड है वो इंफाइनाइट में है तो द एंगल विल बी दिस एंगल विल बी नाइन्टी डी प्लस साइन ऑफ थीटा टू तो थीटा टू भी सिमिलरली नाइन्टी डिग्री होगा सो दैट इज इक्वल टू न्यू नॉट इन आई दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू सो इजीली कैन सी है दैट बी एट पी इज Half of B at Q. So our statement one is true. That is, the magnetic field at the end of a very long current carrying solenoid is half of that the center. Now statement two says that the, if the solenoid is sufficiently long, the field within its uniform. So ये correct होगा जैसे क्योंकि हम पहले केस में जैसे हम सोचे कि हमें given था कि Uh, the solenoid is long. That's why you take that this angle is ninety degree because the we have thought that the end is this end is at infinity. So the angle for, uh, with the vertical will be ninety degree, and so that we get this one. B at the center is may not in it, which is uniform. Right, and this is only in case of a very long solenoid. So our statement two is correct that if a solenoid is sufficiently long, the field within its unit. So option B will be correct that both statement are true, but statement two is not the correct explanation of statement one because statement two क्या कह रहा है कि If the solenoid is long, then the field within is uniform. But इस दूसरा statement से हम statement one को एक्सप्लेन नहीं कर सकते राइट सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट 
Hope you understand the question. Best of luck.